হ্যালো বন্ধুরা আমি তুষার ইমরান আইস টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত ক্যামেরা সেটিং টিউটোরিয়ালের আজকের বিষয় হচ্ছে শাটার স্পিড আজকে আমরা শাটার স্পিড নিয়ে আলোচনা করব শাটার স্পিড কি এবং কখন কোন ধরনের সেটিংস দিয়ে শাটার স্পিড দিয়ে আপনার ছবি তুলতে হবে তো চলুন সরাসরি আমরা ভিডিও শুরু করে দিই শাটার স্পিড আপনারা যারা ডিএসএলআর ক্যামেরা ব্যবহার করেন তারা এই সেটিংসটার সাথে খুবই পরিচিত হয়তো অনেকেই জানেন শাটার স্পিডের কাজ কি আবার অনেকেই জানেন না আবার অনেকে অল্প অল্প জানেন তো চলুন আজকে আমরা শাটার স্পিড নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব আসলে শাটার স্পিডটা কি আর শাটারটাই কি আসলে শাটার স্পিডটা হচ্ছে আপনার বাইরে থেকে লেন্সের মধ্যে দিয়ে আলোটা সাধারণত সেন্সরে গিয়ে পড়ে আর সেন্সরে গিয়ে পড়ার পর এই সেন্সর এই আলোটা থেকে আপনার ছবিটা তৈরি করে এখন শাটার স্পিডেরটা লেন্স আর আপনার সেন্সরের মাঝামাঝি থাকে শাটারের দুইটা প্লেট থাকে আর শাটারের মেন কাজটা হচ্ছে আপনার আলোটা লেন্স দিয়ে আপনার সেন্সরের মধ্যে কতটুকু সময় প্রবেশ করার অনুমতি দেবে এই কাজটা হচ্ছে শাটারের শাটার স্পিড যত বাড়াবেন যেমন যদি আপনি এক বাই চার হাজার করেন এর মানে হচ্ছে এই আলোটাকে ইমেজ সেন্সরের মধ্যে আপনার এক সেকেন্ডে চার ভাগের এক ভাগ সময় আলোটা প্রবেশ করার অনুমতি দিবে শাটার এরপরে সেটা আলোটা ব্লক করে দেবে আর আপনি যদি এক বাই একশো করে নেন এর মানে হচ্ছে আপনার আলোটা শাটার শাটারের মধ্যে দিয়ে এক সেকেন্ডের একশো ভাগের এক ভাগ সময় আপনার সেন্সরের মধ্যে পড়ার অনুমতি দেবে তারপর শাটার আলোটাকে ব্লক করে দেবে এই হচ্ছে মোটামুটি শাটারের ধারণা আসলে এখন আমরা জানি বিভিন্ন ধরনের শাটার স্পিডের দিয়ে কি করে বা শাটার স্পিডের কাজগুলো কি আপনি যদি শাটার স্পিড কমিয়ে নেন মানে আপনি যদি তিরিশ সেকেন্ড শাটারটা খোলা রাখার সেটিংটা করেন সেক্ষেত্রে আপনার শাটারে অনেক আলো পড়বে মানে শাটার দিয়ে আপনার সেন্সরে অনেক আলো পড়বে ইমেজটা অনেক ব্রাইট হবে আর যদি আপনি শাটার স্পিড বাড়িয়ে দেন তাহলে খুব অল্প সময় আলোটা আপনার শাটার স্পিড শাটার দিয়ে আপনার সেন্সরে প্রবেশ করবে এর মানে আপনার ছবিটা অন্ধকার হবে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো না থাকে আসলে এখন জানি শাটার স্পিড দিয়ে বিভিন্ন সেটিংস দিয়ে কি করে আসলে প্রথমে কমে থেকে শুরু করি প্রথমে আপনি যদি তিরিশ সেকেন্ড শাটারটা খোলা রাখার অনুমতি দিয়ে ছবি তোলেন তখন আপনি যখন ছবি কোনো দিকে ক্যামেরাটা ধরে ক্লিক করবেন তখন আপনার ছবিটা তিরিশ সেকেন্ড পরে উঠবে এই তিরিশ সেকেন্ড আপনার শাটারটা খোলা থাকবে আর সামনের সব আলো আপনার ইমেজ সেন্সরে পড়বে আর এটা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের রাত্রের ছবিগুলো তোলা হয় বিভিন্ন খোলা আকাশের বা বিভিন্ন ধরনের স্পেশাল ইফেক্টের জন্য এই ধরনের ছবিগুলো তোলা হয় আর সেখানে যদি কোনো মুভিং অবজেক্ট থাকে তাহলে মুভিং অবজেক্টটা একদম ঘোলা হয়ে যাবে কারণ এত এত সময় শাটার মধ্যে এই আলোটা পড়তেই থাকবে আর এখন জানি শাটার স্পিড বাড়িয়ে কী ধরনের ছবি তোলা হয় এ ধরনের ছবি তোলা হয় বিভিন্ন চলন্ত জিনিসের ছবি তুললে আপনার শাটার স্পিডটা বাড়িয়ে নিতে হবে যেমন আপনি যদি কোনো চলন্ত ট্রেন অথবা কোনো পশু পাখি দৌড়াচ্ছে এরকম ছবি বা চলন্ত ফ্যান এরকম ছবি যদি আপনি এক বাই চার হাজার শাটার স্পিডে তুলেন দেখবেন ছবিটা দেখলে মনে হবে যেমন ফ্যান বন্ধ হয়ে আছে মানে ফ্যান চলছে না আর কোনো ঘোলাও আসবে না একদম পরিষ্কার আসবে আর চলন্ত ট্রেনগুলো দেখবেন জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছে মানে দেখলে মনে হবে ট্রেনটা থেমে আছে এই জন্য শাটার স্পিডটা বাড়িয়ে এই সব কাজে ছবি তোলা হয় আর নর্মালি পোর্ট্রেট ছবি বা বিভিন্ন ধরনের ছবি তোলার জন্য আপনার শাটার স্পিড বিভিন্ন ধরনের ছবি অনুযায়ী সেট করা হয় যেমন আপনার পোর্ট্রেট ছবির জন্য এক বাই দুইশো এক বাই তিনশো এক বাই একশো এরকম সেট করা হয় শাটার স্পিড যদি বাড়িয়ে নেন তাহলে আপনার সামনে অবজেক্টগুলো মুভ করলেও আপনার সেগুলো ঘুলা আসবে না আর শাটার স্পিড যদি আপনি বেশি কমিয়ে নেন তাহলে আপনার মুভিং অবজেক্ট অথবা আপনি হাত দিয়ে যদি ছবি তুলেন হাত দিয়ে ক্যামেরাটা ধরে রাখেন তাহলে হাতের অল্প নড়াচড়াতেও ছবিটা ঘুলা আসবে এই জন্য আপনার সবসময় শাটার স্পিডটা ঠিক মতো সেট করে নিতে হবে ও শাটার স্পিডে আরেকটা কাজ আছে সেটা হচ্ছে আপনি যখন ভিডিও করবেন সেক্ষেত্রে আপনার ফ্রেম রেট যদি চব্বিশ থাকে তাহলে আপনি শাটার স্পিড তার ডাবল করে নেবেন আটচল্লিশ হয় পঞ্চাশ করবেন পঞ্চাশ দিবেন আর যদি আপনার তিরিশ ফ্রেম পার সেকেন্ডে ভিডিও করে থাকেন তাহলে শাটার স্পিডটা সাইড করবেন আচ্ছা এটা হচ্ছে ভিডিও সিরিং তো এই এই ছিল এখানকার মতো শাটার স্পিড নিয়ে আলোচনা আমার অন্য অন্য ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখবেন বিভিন্ন সেটিংস নিয়ে আসে আপনি আশা করি অনেক কিছু শিখতে পারবেন এই ভিডিওগুলো থেকে তো দেখা হচ্ছে অন্য ভিডিওতে ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ